சிறந்து சிறந்த மொழிகளிலே சிறந்தே பிறந்த தமிழ வணக்கம் வருகை புரிந்திருக்கும் வாரிய தலைவர்களுக்கும் தலைமை ஆசிரியர்களுக்கும் ஆசிரியர்களுக்கும் ஏனைய நல்லுள்ளங்களுக்கும் நண்பர்களுக்கும் என் முதற்கண் வணக்கம் சரி எனக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்க நேரம் இருபது நிமிடம் இந்த இருபது நிமிடத்தில் பள்ளி மேலாளர் வாரியம் பங்களிப்பு முன்னெடுப்பும் என்ற ஒரு பகுதியை மட்டும் நான் தொட்டு பேசலாம் என்று இருக்கிறேன் ஏன்னா பெரிய தலைப்பாக சமுதாய பங்களிப்பு எந்த வகையில் நம்ம பள்ளிகளை முன்னெடுத்து செல்வதற்கு உதவும் என்பது தான் தலைப்பு இருந்தாலும் உங்களை நேற்றிலிருந்து நிறைய விவரங்கள்லாம் கேட்டிருப்பீங்க இருபத்தோராம் நூற்றாண்டு பற்றி நிறைய விவரங்களை உங்களுக்கு கொடுத்துருப்பாங்க நீங்களும் நிறைய உள் வாங்கியிருப்பீங்க அதெல்லாம் ஒரு புறம் இருக்க பள்ளிகளில் நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் அப்படின் அல்லது உங்கள் பங்களிப்பு எப்படி இருக்கலாம் யாரை இணை சேர்த்து கொள்ளலாம் எந்த வகையில் நீங்கள் சிறப்பாக செயலாற்றலாம் என்பது ஒரு ஒரு பகிர்வு தான் ஒரு அனுபவ பகிர்வு என்ற அடிப்படையில் இதை நான் உங்கள் முன் வைக்கிறேன் சரி முதல்ல இங்கிருந்து தொடங்குவோம் நே நேற்றிலிருந்து கேட்டிருப்பீங்க நாம் இருப்பது ஒரு முக்கிய காலகட்டம் இன்றைய சவால்கள் என்று எடுத்துக்கொள்ளும் பொழுது ச காலையில் ஒரு விடயத்தை நீங்கள் ஊற்று கவனித்திருப்பீங்க ஒரு மூன்று தலைமுறைக்கு ஏற்ப மூன்று நூற்றாண்டுகள் உள்ளடக்கிய ஒரு பள்ளிகளில் இன்று நம்ம செயல்பட்டு கொண்டு இருக்கிறோம் என்று இந்த வகையில் முதல்ல பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் நேற்று நேற்றிலேருந்து இன்ற வரைக்கும் நம்ம பார்த்து கொண்டு இருக்கிறோம் இந்த ஆக்க சிந்தனை புத்தாக்க சிந்தனை சிக்கல் களைதல் ஆய்வு சிந்தனை தொடர்பு திறன் ஒத்துழைப்புன்றாங்க இணைவாக்கம் அல்லது இசைவாக்கம் அல்லது இந்த இலைத்திறன் டிஜிட்டல் சிட்டிசன்ஸ் சொல்கிறோம் இல்லையா இந்த அடிப்படையில் நிறைய விஷயங்கள் உங்களுக்கு ப பரிமாறப்பட்டது நீங்களும் நிறைய பயிற்சிகள்லாம் போயிருப்பீங்க இதை இதை வந்து ஒரு பள்ளி வாரியத்தின் உறுப்பினர் என்ற அடிப்படையில் பள்ளிகளுக்கு நீங்கள் என்ன பங்களிக்கு பங்களிப்பு செய்யலாம்னு இது பெரும்பாலும் நீங்கள் எந்த ஆசிரியரை கேட்டாலும் வழக்கமாக கூறப்படுகிற ஒன்று வகுப்பற ரொம்ப சின்னதாக இருக்குது நாங்கள் எப்படி சார் ஆக்டிவிட்டி செய்கிறது அப்படின்னு உங்களுக்கு செவ்வழகில் பேசணுமா சாதாரண பேச்சு வழக்கில் பேசலாமா இப்படியே பேசுவோம் புரியுறது இல்லையா ரைட் அப்போ ஆங்கிலமும் கலந்து வரணும் சரி ரைட் இந்த சிறிய வகுப்பறை பாருங்க நீங்க இதெல்லாம் சொல்றீங்க இருபத்தோராம் நூற்றாண்டுன்னு இதை செய்யுங்க அதை செய்யுங்கன்னு ஆயிரத்தி எட்டு விஷயம் செய்யுங்க பயிற்சி எல்லாம் கொடுக்குறீங்க அங்க வந்து நாங்க வந்து செயல்படுத்த முடியலையே அரை ரொம்ப சின்னதா இருக்கு நாங்க என்ன என்ன பண்றது அப்படின்றது ஒரு ஒரு சாரரோட மனத்தாங்கள் பெரும்பாலும் ஆசிரியர்கள் அடுத்தது எங்களுக்குன்னு சிறப்பு வகுப்புகள் எல்லாம் மலைப்பள்ளியை பாருங்க மியூசிக்கா தனியா ஒரு வகுப்பு இருக்கு எல்லாத்துக்கும் தனித்தனியாக பிரத்யேகமாக வகுப்பு இருக்குது ஒரு தொந்தரவு இல்லை சார் எல்லாம் இருக்குது நாங்கள் போய் நடத்த வேண்டியது தான் இப்போ எங்களுக்கு தலைவலி குறவு அப்படி சொல்கிறவங்க வருவாங்க உணர் சாரார் என்ன சொல்லுவாங்க எல்லா மாணவர்களும் பாருங்கள் அந்த பள்ளியில் ஏன் ரிசல்ட்ஸ் அப்படி இருக்குன்னா மாணவர்கள்லாம் கேட்டிக்காரங்க சார் வீட்டில் அப்பா அம்மாலாம் சொல்லி கொடுத்து அனுப்பிடுறாங்க அதனால் எங்களுக்கு சிக்கல் இல்லை இது ஒரு சாரார் முன் வைக்கிறது உணர்ந்தவங்க என்ன சொல்கிறாங்க பெரும்பாலும் பிள்ளைங்களுக்கு எந்த வேலை கொடுங்க இந்த வகுப்பு பிள்ளைங்க வீட்லேயே செஞ்சுட்டு வந்துடுவாங்க அப்போ நாங்கள் மேற்கொண்டு மேற்கொண்டு சொல்லி தர அவன் திறனாளியாக வந்துடுறான் அந்த பள்ளியில் முடியாது இந்த வகுப்பில் முடியாது இது சில பேர் நினைக்கிறது பொதுவாக எல்லாரும் சொல்கிறது எதை செய்தாலும் நிதி நிலைமை சரியில்லை அதனால் செய்ய முடியல என்பது இப்படி ஒவ்வொன்றுக்கும் இப்படி இருந்தால் செயல்பாக செய்ய முடியும் இப்படி இருந்தால் சிறப்பாக செய்ய முடியும் இது நம்ம எல்லாருடைய மனத்தாங்கள் இதெல்லாம் விட்டுட்டு அடுத்த நிலைக்கு போனீங்கன்னா இது இப்போ எல்லாரோட எதிர்பார்ப்பு இதுதான் முதல்ல நவீன தொழில்நுட்ப வசதிகள் இருக்கணும் நிறைய கற்பதை விட குறைவாக கற்பணும் ஆங்கிலத்தில் நல்லா சொல்லுவான் பைட் வாட் யூ கேன் ச்யூனு எவ்வளோ மெல்ல முடியுமோ அவ்வளோதான் கடிக்கணும் அதுக்கு மேலே கடிச்சுமா விக்கிக்கிட்டு செத்துருவோம் அந்த அடிப்படையில் சொல்கிறோம் அளவாக கற்றுக் கொடுங்க கொஞ்சமாக கற்றுக் நிறைவாக கற்றுக் கொடுங்க இல்லையா அந்த அடிப்படையில் இருக்கு அப்புறம் அந்த அந்த கற்பது என்பது அந்த சிந்தனை ஆற்றலுக்கும் அந்த படைப்பாக்க திறனுக்கும் பாருங்க நம்ம கல்வி திட்டத்தில் உள்ள அந்த சாரத்தை நான் மூணே விஷயமா உங்ககிட்ட சொல்கிறேன் நீங்கள் எந்த பாடத்தை எடுத்துக்கிட்டாலும் எது கல்வின்னு வந்துட்டா இந்த மூணு தான் நம்ம பார்ப்போம் சில பேர் நிறைய கேட்பாங்க ஏன் நம்ம இன்னும் பயணீட்டாளர்களாகவே இருக்கிறோம் யூசர்ஸ் ஏன் நம்ம உருவாக்குறவங்களா உரு பெறலை அப்படின்னு அதுக்கு முத காரணம் எந்த நிலையிலையுமே ஒரு ஒரு படிப்புன்னு வந்துட்டா அல்லது ஒரு திறன்னு வந்துட்டா ஒரு வித்தியை கத்துக்கிறீங்க முத விஷயம் என்ன அந்த அறிவு பெறல் 
அறிவை நீங்கள் எங்கே வேணாலும் கட்டலாம் இப்போ அறிவு எங்கே வேணாலும் கொட்டி கிடக்கு ஆசிரியர்கள் தான் வரணும் அவசியம் கிடையாது நீங்கள் இன்டர்நெட்டுக்கு போகலாம் புத்தகத்தில் போகலாம் நாளிதில் பார்க்கலாம் தொலைக்காட்சியாக பார்க்கலாம் எங்கே பார்த்தாலும் அறிவு கொட்டி கிடக்கு ஆனால் அதை நீங்கள் வாங்கும் பொழுது அது வெறும் அறிவாக தான் இருக்கும் வெறும் அறிவு நிலையிலே தான் இருக்கும் ஆனால் அதை வாங்கி கொஞ்சம் அசை போட்டீங்கன்னா அந்த அறிவை நீங்கள் உள் வாங்குறீங்கன்னு அர்த்தம் அது ரெண்டாவது நிலை அந்த மாதிரி உள்ளவங்க தான் அந்த துறையை சார்ந்து பேச முடியும் எதையும் அப்போ மொதல் அறிவு பெறல் ரெண்டாவது அறிவை உள்வாங்குதல் அதே நிலையில் இருந்தாலும் நீங்கள் ஒரு படைப்பாளியாக வரவே முடியாது அது மூன்றாவது நிலைக்கு போகணும் அது என்னென்னா அந்த பெற்ற அந்த அறிவுக்கு நீங்கள் வேறு ஒரு உருமாற்றம் தரணும் வேறு ஒரு மாற்றம் தரணும் டிரான்ஸ்ஃபார்மேஷன் ஆஃப் நாலேஜ்னு சொல்லுவோம் அது வந்தப்போ தான் அங்கே உண்மையிலேயே படைப்பாக்க திறன் வரும் அங்கே தான் இன்னோவேஷன் வரும் புத்தாக்க சிந்தனை வரும் இதெல்லாம் வரும் அதுக்கு நாம் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதெல்லாம் வாத்தியாருங்க செய்கிற வேலை இல்லை சார் எங்கள் கிட்டே ஏன் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கீங்கன்னு யோசிக்கலாம் ஆனால் ஆசிரியர்களுக்கும் பல சிக்கல்கள் கட்டுப்பாடுகள்லாம் உண்டு அந்த இடத்துல உங்களோட பலன் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் வசதியாக இருக்கும் இதை பாருங்கள் முதல்ல நாம் பேசுனதுக்கெல்லாம் அடிப்படை வந்து இந்த படைப்பாற்றலும் தன்னம்பிக்கையும் இந்த முதல்ல இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த குழந்தைகள் எந்த இந்த இருபத்தோராம் நூற்றாண்டில் பேசுனாங்களோ அதோட சாரத்தை நான் சொல்லிட்டு இருக்கேன் இப்போ கட்டுறதை சொந்தமாக கொண்டு வந்து படைக்க தெரியணும் அது வந்து அந்த படைக்கும் பொழுது என்ன ஆகுது அப்படின்னா அவங்களோட தன்னம்பிக்கை வளரும் தான் கொண்டு வர கருத்தை முன்வைக்க தெரியும் பிறர் மறுத்து பேசினாலும் அதுக்குரிய காரண காரியத்தை சொல்ல தெரியும் ஒரு தலைமைத்துவ பண்பு உருவாகும் அப்படியே கேட்டுக்கிடுவாங்க இதில் இதில் வந்து எப்படி உங்கள் பங்கு வருதுன்னு சொல்கிறேன் பிறகு எல்லா மாணவர்களும் ஒரே திறனில் வந்துடுறது இல்லை இல்லையா எல்லாம் வேறு 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 அறிவுத்திறன் வேறு வேறு கற்றல் திறன் எல்லாமே வேறுபட்டிருக்கும் அப்போ என்ன செய்யணும் அவங்கவுங்க அவங்கவுங்க நிலையில் படிக்கிறதுக்கான ஒரு வசதியை ஏற்படுத்தி கொடுக்கணும் அதுக்கு பேர் தான் தன்னளவு கற்றல் மற்றவங்களோட இன்றைக்கும் போட்டி போட்டோமா நம்ம தோற்று போவோம் எப்பயும் போட்டி என்பது நம்ம கூட தான் இருக்கணும் இப்போ ஒரு பயலுக்கு ஆன ஆவனா தெரியலனா அவன் ஒரு வாரம் கழித்து அத்தனை உயிரெழுத்துகளும் சொல்கிறான் அப்படின்னா அவன் வெற்றி பெற்றான்னு அர்த்தம் ஸோ அவன் நிலையில் தான் அவன் போ போகணும் அது அதில் அந்த அடிப்படையில் தான் நமக்கு நாடி கற்றல் இந்த கூடி கற்றல் இணைந்து கற்றல் இந்த மாதிரி பல்வகை கற்றல் பாணிகள்லாம் வந்தது அடுத்தது பாருங்கள் இந்த பாரம்பரியத்தை நிலைநாட்டுதல் இன்றைக்கி யுனெஸ்கோவில் சொல்கிறான் ஃபாப்புலர்ஸ் ஆஃப் எஜுகேஷனில் முக்கியமாக ஒன்று சொல்கிறான் உன் சுயத்தை இழந்துடாத நீ யாருன்னு இழந்துடாத ஏன்னா இப்போ வந்து பெரிய ஆலை மேநாட்டு பண்பாட்டு கூறுகள்லாம் வந்து நம்மளை தாக்குற ஒரு காலகட்டம் அப்போ என்ன ஆகும் நம்ம நம்ம நிலை நிறுத்தலைனா நம்ம காணாமல் போயிடும் இந்த நூற்றாண்டு இறுதிக்குள்ளே பதினாறு மொழிகள் அழிந்து போயிடும்னு சொல்கிறான் அப்போ எல்லாருக்கும் ஒரு தார்மீக கடப்பாடு இருக்குது இருக்கிறத தக்க வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் அந்த நிலையில் பார்த்தீங்கன்னா அது ஒரு சிக்கல் இருக்குது இப்போ இதில் ஒன்றுன்னா வருவோம் இந்த படைப்பாற்றலும் தன்னம்பிக்கையும் என்ற இடத்துல மோத கொஞ்சம் பார்த்தோம் இது ஆசிரியர் செய்வார் ஆசிரியர் சொல்லி தருவார் மாணவங்க செய்வாங்க எல்லாம் செய்வாங்க இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஒரு நிகழ்வை உருவாக்கியோ அல்லது இந்த மாணவர்களை எங்கேயாவது கொண்டு போய் ஒரு பங்கேற்க செய்யவோ அல்லது அவர்கள் இந்த மாதிரி ஏதாவது சொல்கிறப்ப ஊக்குவிக்கவோ யாராவது ஒருத்தர் வேணும் சுடர் விளக்கு ஆயினும் தூண்டுகோல் வேணும் இல்லையா விளக்குக்கு இல்லையா தட்டி கொடுக்க ஒரு ஆள் இருந்தால் சரியாக வரும் ஊக்குவிக்கிறவன் தேக்கு வைக்கிறவன் ஊக்குவிக்கிறவனாக மாறலாம் ஊக்குவிக்கிறவன் தேக்கு வைக்கிறவனாக மாறலாம் எல்லாம் கொடுக்குற ஊக்கத்தை பொறுத்து இருக்கிறது சரி அதே போல தான் இது தன்னளவு கற்றல் அப்படின்னா இந்த வாய்ப்பும் வசதிகளும் யாரால் ஏற்படுத்தி தர முடியும் பள்ளிகள் முயற்சி செய்யலாம் ஆனால் அந்த வா வாரியமும் அதை சுற்றி இருப்பவர்களும் கொஞ்சம் தோல் கொடுத்தாங்கன்னா இது சாத்தியப்படும் ஒரு மாணவனுக்கு ஒரு கணினி ம மத மனு சொல்லிக்கிட்டு இருந்தார் இதெல்லாம் சாத்தியப்படணும்னா இன்னைக்கு வரணும் அடுத்து முக்கியமாக இந்த பாரம்பரியத்தை நிலைநாட்டுதல் என்ன பண்ணலாம் உங்களுக்குள்ள வட்டம் பெரிய வட்டம் நண்பர்கள் கூட்டம் பெருசு இல்லையா அப்போ உங்களுக்கு தெரிந்தவங்க யாரையது இந்த கலைத்துறையில் இந்த குறிப்பிட்ட துறையில் கொஞ்சம் திறமை பெற்றவர்கள் இருந்தால் அவர்களை வரவழைச்சு இந்த பள்ளிக்கு உதவியாக இத்தகைய நிகழ்வுகளை நடத்தலாம் இப்போ பள்ளியிலே வந்து செய்யும் பொழுது மாணவர்கள் அதை கற்றுக்கொள்ளலாம் இது எங்கே போய் நிற்கும் இறுதியில் நான் சொன்ன அந்த இறுதி நிலை அந்த பாரம்பரியம் அந்த ஆளுமை அந்த தன்னம்பிக்கை அந்த தலைமைத்துவம் இதெல்லாம் வளர்க்குறதுக்கு உதவும் ஆசிரியர்கள் செய்து கொண்டிருக்காங்க எல்லாத்தையும் அவங்களால் செய்ய முடியாது அப்போ நமக்கு இருக்கிற அந்த கான்டாக்ட்ஸும் சொல்கிறோம் இல்லையா அதை
புது புது இதெல்லாம் உருவாக்க போகிறோம் இதை இதை பற்றி யோசிச்சுக்கிட்டு இருப்போம் நான் அதை விடுத்து அது ஒரு பக்கம் இருக்கு அது முக்கியம் தான் அது ஒரு பக்கம் இருக்க இது இதை போல கற்றல் கற்பித்தலில் ஆசிரியர்களுக்கு எப்படி நம்ம பக்க துணையாக இருக்கலாம் ஏன்னா எல்லாத்தையும் கட்டி கொடுத்தாலும் எவ்வளவு அப் டு டேட் டெக்னாலஜி இருந்தாலும் அந்த மாணவன் கற்றுக்கொள்வான் என்பது நிச்சயம் இல்லை சரிங்களா நமக்கே தெரியும் ஒரு காலத்தில் ரப்பர் விலை ஏறினப்ப நான் எழுபதுகள் எண்பதுகளில் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கேன் என்ன பண்ணாங்க எல்லாருக்கும் வசதி வந்தது எல்லாரும் குளிர்சாதனம் பெட்டி வாங்கினாங்க என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியல துணியை மடித்து அடிக்க வச்சுட்டான் அதான் டெக்னாலஜி அந்த காலத்தில் பிறகு வந்தது லேப்டாப் வந்தது எல்லாம் வந்தது லேப்டாப்பில் ஆயிரத்தி விட்டியும் செய்யலாம் ஆனால் நம்ம என்ன பண்ணோம் டைப் ரேட்டருக்கு பதிலாக லேப்டாப்பை பயன்படுத்தணும் அவ்வளோதான் அப்போ இன்னைக்கு எவ்வளோதான் இது இருந்தாலும் இந்த டெக்னாலஜி இருந்தாலும் பயன்படுத்த வாய்ப்பு கொடுக்கலன்னா அதனால் புண்ணியம் இல்லை அதனால் கட்டணம்லாம் முக்கியம் அதுக்கு பிறகு வரேன் இது இதை பார்ப்போம் இந்த மனித ஆளுமைன்னு சொல்கிறோம்ல இந்த மாணவர்களை முழு மனிதர்களை ஆக்குவது எப்படி அதை முதல் சிந்திப்போம் இரண்டாவது இந்த மா மாணவர்களை அடுத்த தலைமுறைக்கான தலைவர்களாக எப்படி உருவாக்கும் ஏன்னா நம்ம இருக்கிற இந்த டிஜிட்டல் ஏரா இளைத்திறன் இது யுகம் இது இல்லையா இப்போ நேருக்கு நேர்ந்து நின்று பேசுகிற நம்ம முகம் தெரியாதவங்களோட பேச வேண்டிய காலகட்டம் நாளைக்கு இந்த பிள்ளைங்க என்ன பண்ணணும் இங்கேயோ ஒரு உலகத்தின் ஒரு மூலையில் உள்ளவனுக்கு ஒரு இமெயில் அனுப்பணும் அவனோட உறவாடணும் அவனோட வியாபாரம் செய்யணும் அவனோட க கலந்து பேசி சில விஷயங்களை சாதிக்கணும் அப்படின்றப்ப அந்த பண்பு அந்த ஆளுமை அவனோட சுயத்தை இழக்காமல் இருக்கிறது இதெல்லாம் இருந்தால் தான் அவன் போட்டி போட முடியும் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இருபத்தோராம் நூற்றாண்டு இருபத்தோராம் நூற்றாண்டு டெக்னாலஜியை பற்றி பேசுகிறோம் கட்டடங்களை பற்றி பேசுகிறோம் பயிற்சியல் முறைகளை பற்றி பேசுகிறோம் ஆனால் இறுதியில் எல்லாம் போய் இங்கே நிற்கிதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த மாணவர்களோட ஆளுமையில் தான் நிற்கிது அந்த மாணவன் ஒரு மனிதனாக விருட்சமாக எழுந்து நின்றால் எப்படிப்பட்ட சிக்கல்களையும் அவனால் சமாளிக்க முடியும் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்குறோம் நிறைய அவனால் தற்கொலை பண்ணிக்கிறது இது இதெல்லாம் என்னத்தை காட்டுது அப்படின்னா அந் அந்த ஒரு அந்த ஆளுமையே இல்லை ஒரு ஒரு தலைமைத்துவம் இல்லை ஒரு ஆளுமை இல்லை எங்கே போகிறோன்னு தெரியாத ஒரு நிலை ஒரு ஒரு மயக்கமான நிலை இருந்தால் என்ன போனால் என்ன அப்படின்ற நிலை அதெல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொண்டு வரணும்னா ஆசிரியர்களால் மட்டும் முடியாது பள்ளிகளால் மட்டும் முடியாது உங்களை போல் இந்த வாரியமும் ஆதரவாளர்களும் அரசு சாரா அமைப்புகளும் தோல் கொடுக்கும் பொழுது தான் எல்லாம் சாத்தியமாகும் அப்போ என்ன இப்போ என்ன சொல்ல வரேன் அப்படின்னா உங்களுக்குள்ள அந்த நண்பர்கள் வட்டம் உங்களுக்குள்ள அந்த பரிட்சியமானவங்க அவங்ககிட்ட பேசி அவங்கள உள்ளுக்குவாங்க தனி மனிதராக யாரும் எதையும் சாதிக்க முடியாது அப்போ இது நமக்கு